การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนหลายหลักสวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับสู่ค่าเรียนคณิตศาสตร์ในวันนี้เมย์จะพาเพื่อนๆไปเรียนเรื่องการคูณกันค่ะเพื่อนๆยังจำวิธีการหาผลคูณกันได้ไหมนะเรามาหาผลคูณของจำนวนเหล่านี้ไปพร้อมๆกันค่ะจำนวนนับ4คูณ1เท่ากับเท่าไหร่คะจำนวนนับ4คูณ1เท่ากับ4ค่ะเรามาหาผลคูณของจำนวนต่อมากันเลยค่ะจำนวนนับ4คูณ10หาผลคูณในหลักหน่วย4คูณ0ได้0ใส่0ในหลักหน่วยหาผลคูณในหลัก10 4คูณ1ในหลัก10ได้4 10ใส่4ในหลัก10ดังนั้นจำนวนนับ4คูณ10ได้ผลลัพธ์เท่ากับ40ค่ะต่อมาคือจำนวนนับ4คูณ100หาผลคูณในหลักหน่วย4คูณ0ได้0ใส่0ในหลักหน่วยหาผลคูณในหลัก10 4คูณ0ได้0ใส่0ในหลัก10หาผลคูณในหลักร้อย4คูณ1ในหลักร้อยได้4ร้อยใส่4ในหลักร้อยดังนั้นจำนวนนับ4คูณ100ได้ผลลัพธ์เท่ากับ400และสุดท้ายคือจำนวนนับ4คูณ1000หาผลคูณในหลักหน่วย4คูณ0ได้0ใส่0ในหลักหน่วยหาผลคูณในหลัก10 4คูณ0ได้0ใส่0ในหลัก10หาผลคูณในหลักร้อย4คูณ0ได้0ใส่0ในหลักร้อยหาผลคูณในหลักพัน4คูณ1ได้4ใส่4ในหลักพันดังนั้นจำนวนนับ4คูณ1พันได้ผลลัพธ์เท่ากับ4พันค่ะเพื่อนๆสังเกตไหมคะว่าผลคูณที่ได้จะมีศูนย์เพิ่มขึ้นครั้งละหนึ่งตัวซึ่งในการหาผลคูณของจำนวนนับที่คูณกับ10 100 1,000 หาได้โดยการคูณจำนวนนับนั้นกับ1แล้วเติมศูนย์ต่อท้ายดังนั้นจำนวนที่เมย์ให้เพื่อนๆลองหาผลคูณจึงมีวิธีหาผลคูณง่ายๆได้ดังนี้ค่ะจำนวนนับ4คูณ10คือ4คูณ1แล้วเติมศูนย์หนึ่งตัวต่อท้ายเป็น40จำนวนนับ4คูณ100คือ4คูณ1แล้วเติมศูนย์สองตัวต่อท้ายเป็น400จำนวนนับ4คูณ1000คือ4คูณ1แล้วเติมศูนย์สามตัวต่อท้ายเป็น4พันค่ะเพื่อนเพื่อนลองหาผลคูณของจำนวนนี้ดูนะคะจำนวนนับ7คูณ1จำนวนนับ7คูณ10จำนวนนับ7คูณ100จำนวนนับ7คูณ1000หาคำตอบกันได้หรือยังคะลองมาฟังเฉลยจากเมย์กันนะคะจำนวนนับ7คูณ1ได้7จำนวนนับ7คูณ10ได้70จำนวนนับ7คูณ100ได้700จำนวนนับ7คูณ1000ได้7000คำตอบที่เมย์และเพื่อนๆหาได้เท่ากันเลยใช่ไหมคะการหาผลคูณของจำนวนนับที่เป็นพหูคูณของ10 100 1000ก็หาคำตอบได้โดยใช้วิธีเดียวกันค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะจำนวนนับ1คูณ40คือ1คูณ4ได้4และเติมศูนย์หนึ่งตัวต่อท้ายเป็น40จำนวนนับ1คูณ400คือ1คูณ4ได้4แล้วเติมศูนย์สองตัวต่อท้ายเป็น400และจำนวนนับ1คูณ4 0 0พคือ1คูณ4ได้4แล้วเติมศูนย์สามตัวต่อท้ายเป็น 4,000 จำนวนนับ2คูณ40คือ2คูณ4ได้8แล้วเติมศูนย์หนึ่งตัวต่อท้ายเป็น80จำนวนนับ2คูณ400คือ2คูณ4ได้8แล้วเติมศูนย์สองตัวต่อท้ายเป็น800และจำนวนนับ2คูณ 4,000 คือ2คูณ4ได้8แล้วเติมศูนย์สามตัวต่อท้ายเป็น 8,000 จำนวนนับ6คูณ5ได้30จำนวนนับ6คูณ50คือ6คูณ5ได้30แล้วเติมศูนย์หนึ่งตัวต่อท้ายเป็น300จำนวนนับ6คูณ500
คือ6คูณ5ได้30แล้วเติม0 2ตัวต่อท้ายเป็น 3,000 และจำนวนนับ6คูณ 5,000 คือ6คูณ5ได้30แล้วเติม0 3ตัวต่อท้ายเป็น 30,000 ค่ะการหาผลคูณของจำนวนที่ลงท้ายด้วย0ย์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปเมย์ขอชวนเพื่อนๆทุกคนไปหาผลคูณในกิจกรรมขายรหัสลับโดยคลิกที่ปุ่มกิจกรรมด้านล่างได้เลยค่ะเพื่อนๆยังจำกันได้ไม่เอ่ยว่าการหาผลคูณมีขั้นตอนอย่างไรเรามาทบทวนการหาผลลัพธ์ของโจทย์การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักกันนะคะ12คูณ46เท่ากับเท่าไหร่หาผลลัพธ์ได้จากการนำา12กระจายทีละหลักแล้วจึงนำมาคูณกันทีละจำนวนคือ2คูณ46ได้92และ10คูณ46ได้460นำผลคูณที่ได้มาบวกกันคือ92บวก460ได้ผลบวกเท่ากับ552ซึ่งเขียนแสดงวิธีหาผลคูณได้ดังนี้ค่ะดังนั้น12คูณ46เท่ากับ552 29คูณ40เท่ากับเท่าไหร่หาผลลัพธ์ได้จากการนำ29กระจายทีละหลักแล้วจึงนำมาคูณกันทีละจำนวนคือ9คูณ40ได้360และ20คูณ40ได้800นำผลคูณที่ได้มาบวกกันคือ360บวก800ได้ผลบวกเท่ากับ1160ซึ่งเขียนแสดงวิธีหาผลคูณได้ดังนี้ค่ะดังนั้น29คูณ40เท่ากับ1160 13คูณ85เท่ากับเท่าไหร่หาผลลัพธ์ได้จากการนำ13กระจายทีละหลักแล้วจึงนำมาคูณกันทีละจำนวนคือ3คูณ85ได้255และ10คูณ85ได้850นำผลคูณที่ได้มาบวกกันคือ255บวก850ได้ผลบวกเท่ากับ 1,105 ซึ่งเขียนแสดงวิธีหาผลคูณได้ดังนี้ค่ะดังนั้น13คูณ85เท่ากับ 1,105 64คูณ30เท่ากับเท่าไหร่หาผลลัพธ์ได้จากการกระจาย64ได้เป็น4บวก60แล้วนำมาบวกกันทีละจำนวนคือ4คูณ30ได้120และ60คูณ30ได้ 1,800 นำผลคูณที่ได้มาบวกกันคือ120บวก 1,800 ได้ผลบวกเท่ากับ 1,920 ซึ่งเขียนแสดงวิธีหาผลคูณได้ดังนี้ค่ะดังนั้น64คูณ30เท่ากับ 1,920 ค่ะคราวนี้เราลองมาหาผลลัพธ์ของโจทย์การคูณจำนวน1หลักกับจำนวนมากกว่า4หลักไปพร้อมกันบ้างนะคะจำนวนนับ2คูณ1416หาผลคูณในหลักหน่วย2คูณ6ได้12คือ10กับ2หน่วยใส่2ในหลักหน่วยทด1ในหลัก10หาผลคูณในหลัก10 2คูณ1ได้20รวมกับที่ทดอีก10เป็น30ใส่3ในหลัก10หาผลคูณในหลักร้อย2คูณ400ได้800ใส่8ในหลักร้อยหาผลคูณในหลักพัน2คูณ0ได้0ใส่0ในหลักพันหาผลคูณในหลักหมื่น2คูณ1 0 0 0 0ได้ 20,000 ใส่2ในหลักหมื่นดังนั้นจำนวนนับ2คูณ1 4 1 6ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 28,32 ค่ะเมย์อยากทราบจังเลยค่ะว่าคำตอบที่หาได้ถูกต้องหรือไม่เรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะหลักในการตรวจคำตอบมีอยู่หลายวิธีนะคะเมย์จะยกตัวอย่างการตรวจคำตอบโดยการกระจายค่าประจำหลักค่ะจำนวน1416เขียนในรูปกระจายได้เท่ากับ 10,000 บวก400บวก10บวก6นำจำนวนนับ2มาคูณทีละจำนวนจำนวนนับ2คูณ1 0 0 0 0ได้ 20,000 
จำนวนนับสองคูณสี่ร้อยได้แปดร้อยจำนวนนับสองคูณสิบได้ยี่สิบจำนวนนับสองคูณหกได้สิบสองนำผลคูณมารวมกันได้เป็นสองหมื่นบวกแปดร้อยบวกยี่สิบบวกสิบสองได้ผลบวกเท่ากับสองหมื่นแปดร้อยสามสิบสองซึ่งเท่ากับผลคูณที่หาได้ดังนั้นสองคูณหนึ่งมืนสี่ร้อยสิบหกเท่ากับสองหมื่นแปดร้อยสามสิบสองเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเราลองมาหาผลคูณกันอีกข้อนะคะจำนวนนับเจ็ดคูณสองหมื่นห้าพันสามร้อยหนึ่งหาผลคูณในหลักหน่วยเจ็ดคูณหนึ่งได้เจ็ดใส่เจ็ดในหลักหน่วยหาผลคูณในหลักสิบเจ็ดคูณศูนย์ได้ศูนย์ใส่ศูนย์ในหลักสิบหาผลคูณในหลักร้อยเจ็ดคูณสามร้อยได้ยี่สิบเอ็ดร้อยคือสองพันกับหนึ่งร้อยใส่หนึ่งในหลักร้อยทดสองในหลักพันหาผลคูณในหลักพันเจ็ดคูณห้าพันได้สามสิบห้าพันรวมกับที่ทดอีกสองพันเป็นสามสิบเจ็ดพันสามสิบเจ็ดพันคือสามหมื่นกับเจ็ดพันใส่เจ็ดในหลักพันทดสามในหลักหมื่นหาผลคูณในหลักหมื่นเจ็ดคูณสองหมื่นได้สิบสี่หมื่นรวมกับที่ทดอีกสามหมื่นเป็นสิบเจ็ดหมื่นใส่เจ็ดในหลักหมื่นและหนึ่งในหลักแสนดังนั้นจำนวนนับเจ็ดคูณสองหมื่นห้าพันสามร้อยหนึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดค่ะเรามาตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบกันค่ะตรวจคำตอบโดยการกระจายค่าประจำหลักจำนวน 25,301 เขียนในรูปกระจายได้เท่ากับ 20,000 บวก 5,000 บวก300บวก1นำจำนวนนับ7มาคูณทีละจำนวนจำนวนนับ7คูณ 20,000 ได้ 140,000 จำนวนนับ7คูณ 5,000 ได้ 35,000 จำนวนนับ7คูณ300ได้ 2,100 จำนวนนับ7คูณ1ได้7นำผลคูณมารวมกันได้เป็น1 3 4 0 0 0 0บวก 35,000 บวก 2,100 บวก7ได้ผลบวกเท่ากับ 177,107 ซึ่งเท่ากับผลคูณที่หาได้ดังนั้น7คูณ 25,301 เท่ากับ 177,107 เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนอกจากการตรวจคำตอบโดยการกระจายทุกจำนวนอย่างที่เพื่อนๆได้ดูตัวอย่างกันไปแล้วเราอาจจะตรวจคำตอบโดยใช้การกระจายเพียงบางจำนวนก็ได้นะคะเพื่อนๆอ,อย่างเช่น7คูณ 25,301 เท่ากับ 177,107 ตรวจคำตอบโดยกระจาย 25,301 เป็น 25,000 บวก301นำจำนวนนับ7คูณ 25,000 ได้ 175,000 นำจำนวนนับ7คูณ301ได้ 2,107 นำผลคูณที่ได้มาบวกกันคือ 175,000 บวก 2,107 ได้ผลบวกเท่ากับ 177,107 ซึ่งเท่ากับผลลัพธ์ที่หาได้ดังนั้น7คูณ 25,301 เท่ากับ 177,107 เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพื่อนๆอยากลองหาผลคูณกันไหมคะลองไปทำกิจกรรมที่เมเตรียมมากันเลยค่ะให้เพื่อนๆเลือกผลคูณใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะข้อ1จํจำนวนนับ3คูณ 12,631 เท่ากับเท่าไหร่หาผลลัพธ์จากโจทย์การคูณที่เมนำมาฝากกันได้ไหมคะเพื่อนๆคะตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาสรุปความรู้ในคาบนี้กันแล้วคะ่ะเริ่มจากจำนวนใดที่คูณกับ10 100 1,000 หรือพหูคูณของ10 100 1,000 สามารถหาผลคูณได้โดยคูณจำนวนนับนั้นกับตัวหน้าของตัวตั้งโดยไม่ต้องคำนึงถึงตัวเลขศูนย์ที่อยู่ท้ายตัวตั้งเมื่อได้ผลคูณแล้วจึงเติมตัวเลขศูนย์เท่ากับจำนวนตัวเลขศูนย์ที่อยู่ต่อท้ายตัวตั้งค่ะ
และการหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนที่มากกว่า4หลักต้องคูณทีละหลักโดยคูณในหลักหน่วยก่อนแล้วจึงคูณจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายมือตามลำดับจึงจะได้ผลลัพธ์ค่ะเพื่อนๆพ,พร้อมที่จะไปทดสอบความรู้ในกิจกรรมฉายเดี่ยวกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับกิจกรรมฉายเดี่ยวกันเลยค่ะฉายเดียวตอนข้อไหนกันแนะ่จากโจทย์การคูณที่กำหนดให้จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องข้อ1จํจำนวนนับ3คูณ100เท่ากับเท่าไหร่หมดเวลาในคาบนี้แล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนำความรู้ที่ได้ในคาบนี้ไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ